Hello, good morning and welcome back to all the viewers in my YouTube channel Mandal Sir's Commerce Classes. आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो आइए आज की क्लास की शुरुआत जैसे कि हम हमेशा एक एजुकेशनल थॉट के साथ करते हैं तो आज का सुविचार है कि कार्य ही सफलता का बुनियाद है वर्क इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस कहने का मतलब है कि जब आप परिश्रम करेंगे तभी आपको सक्सेस मिल सकता है जैसे इस कंडीशन में मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं कि आप सक्सेस हो सके तो आपको अगर खुद को सक्सेस होना है तो इसके साथ मैं जो लेक्चर्स आपको दे रहा हूं, उन लेक्चर्स को आपको ध्यान से सुनना है और प्रैक्टिस करना है तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और लेक्चर लेके जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो मैं अभी चैप्टर की सीरीज चला रहा हूं उस सीरीज का फोर्थ पार्ट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज का जो टॉपिक है जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट पार्ट दैट इज द सिंपल एवरेज प्रॉफिट हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स की अगर बात करें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने गुडविल क्या होता है देन गुडविल कितने टाइप्स के होते हैं गुडविल के नेचर फैक्टर ये सारे चीज पढ़ चुके हैं तो आज से जो हमारा क्लासेस शुरू हो रही है ये है मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन गुडविल आखिर गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो ये जो क्लास स्टार्ट हो रही है इस क्लास से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे कि आपको मालूम है कि सिलेबस बहुत लेंदी है और एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से पीपीटी के थ्रू सॉल्व करवाना भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो इसलिए मैं जल्द ही एक पेड वर्जन लेके आने वाला हूं कि जिसमें आपको पर क्लास के लिए एक बहुत ही नॉमिनल फीस आपको पे करनी है और उसके बाद मैं आपसे ऑनलाइन जुड़ूंगा जिसमें कि आपको ऑनलाइन मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आपको क्लियर करने हैं या फिर किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करनी है अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस और हर क्वेश्चंस के जो भी डाउट्स रहेंगे उन डाउट्स को भी मैं पर्सनली हैंडल करूँगा तो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ आज का लेक्चर तो आज का जो लेक्चर है शुरू करते हैं आज का फर्स्ट जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल गुडविल को हम किस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे गुडविल को कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे तो देख लेते हैं सबसे पहले गुडविल को वैल्यूएट करने के कितने मेथड्स होते हैं गुडविल को इवेल्यूएट करने के टोटल थ्री मैथड्स होते हैं थ्री मैथड्स जो होते हैं उनको हम देख लेते हैं एक एक करके पहला मैथड जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मैथड एवरेज प्रॉफिट मैथड ये जो है इसके बारे में हम लोग सारे जो मैथड्स हैं इनको डिटेल में जाएंगे तो उससे पहले एवरेज प्रॉफिट मैथड के नीचे देख लीजिए एवरेज प्रॉफिट मैथड के दो मैथड उसके नीचे और आते हैं एवरेज प्रॉफिट मैथड के सिंपल एवरेज प्रॉफिट मैथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड देन सेकेंड मैथड जो होता है दैट इज द सुपर प्रॉफिट मैथड और थर्ड मैथड जो होता है दैट इज फॉर द कैपिटलाइजेशन मैथड और कैपिटलाइजेशन मैथड के भी दो पार्ट होते हैं दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये आपके जो है मेन मैथड्स हैं जो इसमें यूज होंगे तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं एवरेज प्रॉफिट मैथड क्या होता है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है इसमें तो सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज द सिंपल एवरेज प्रॉफिट तो इसका मतलब क्या होता है देखिए जब कभी भी हम कभी कोई रनिंग बिजनेस को खरीदते हैं रनिंग बिजनेस कहने का मतलब है कोई चलता हुआ बिजनेस मतलब जो पहले से काम कर रहा है ऐसा कोई बिजनेस को अगर हम खरीदते हैं तो उस वक्त में खरीदने के समय में जो सेलर होता है सेलर ये चाहता है कि मैंने जो ये बिजनेस को इतने मेहनत से खड़ा किया है या मैंने इस बिजनेस को जो इतना टाइम दिया है जिसको मैं आज बेचने जा रहा हूँ तो इसका बिजनेस का कुछ तो नाम है मार्केट में बिजनेस का कुछ तो गुडविल है मार्केट में तो इसलिए वो क्या चाहता है कि जो बायर है मतलब जो जिसको बेचा जा रहा है वो बायर कुछ पैसा एक्स्ट्रा पे करे इन द नेम ऑफ गुडविल गुडविल के नाम से कुछ पैसा वो एक्स्ट्रा पे करे और बायर जो है वो सेलर को कंपनसेट करे कि भाई मैं तुम्हारा इस 
अच्छी चलती हुई बिजनेस को अगर खरीद रहा हूं तो उसके बदले में मैं आपको क्या कर रहा हूं पैसा भी एक्स्ट्रा पैसा भी दे रहा हूं जो नाम और शहरत आपने कमाया है ये मान के कि आपकी वो नाम और शहरत के वजह से मुझे आने वाले कुछ समय तक यही प्रॉफिट मिलती रहेगी इसीलिए देखिए स्क्रीन में जैसे कि मैंने लिखा हुआ है वेन एवर अ रनिंग बिजनेस इज परचेज जब भी कोई चलता हुआ बिजनेस को खरीदा जाता है द वेल्युएशन ऑफ गुडविल इज कैलकुलेट टू कंपनसेट द सेलर गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है ताकि सेलर को कंपनसेट किया जा सके कंपनसेट कहने का मतलब है मुआवजा दिया जा सके सेलर को फॉर द नेम अर्न बाई बिजनेस जो नाम उसने बिजनेस का कमाया है मींस आपने बिजनेस को जिस ऊंचाई तक लेके गया है तो उसके बाद अगर मैं आपसे वो बिजनेस को खरीद लेता हूं तो आपके उस नाम के वजह से आपके मार्केट के उस नाम के वजह से मैं आपको पैसा जो पे कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड द गुडविल और हम इस उम्मीद से ये पैसा पे करते हैं कि आपने जो नाम मार्केट में बनाया है उस नाम के बदौलत हम आने वाले कुछ समय तक भी यही प्रॉफिट को बरकरार रख सकते हैं तो इसलिए एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो है इसको निकाला जाता है तो आखिरी में देखिए सेकंड पैराग्राफ में जैसे कि दिया हुआ है कि दस द एवरेज प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन द एजम्शन एवरेज प्रॉफिट क्योंकि इस एजम्शन पे बेस्ड है दैट ए बिजनेस इज नॉट लाइकली टू अर्न एज मच प्रॉफिट देन द एस्टेब्लिश वन अब सवाल ये होता है एवरेज प्रॉफिट लेने की जरूरत क्या है तो एवरेज प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ पे जो रीजन uh, दिया गया है वो ये कि हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले समय में जो बिजनेस है वो उतनी प्रॉफिट ना कमाए जितनी की प्रीवियस ईयर में कमाई थी तो इस वजह से गुडविल जो है एक कंपनसेशन के तौर पे हम क्या करते हैं प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं सामने वाले जो ओनर है जो सेलर है सेलर को हम क्या कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं अब एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है इसको इस्तेमाल जो किया जाता है उसके पीछे क्या लॉजिक है कि हमको एवरेज ही निकालना पड़ता है हम तो चाहें अगर मान लीजिए मैं 1920 में अपना बिजनेस को बेच रहा हूँ इस साल करेंट ईयर में मैं बिजनेस को बेच रहा हूँ लेकिन मैं तो हो सकता है मैं करेंट ईयर का प्रॉफिट लेके काम करूं लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम एवरेज लेते हैं प्रॉफिट का एवरेज लेते हैं तो उसके पीछे भी एक रीजन है तो रीजन क्या देखे इट विल बी एन इनजस्टिस एंड इन एक्यूरेसी इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज लिंक्ड ईयरली प्रॉफिट बोल रहा है कि यह बहुत ही गलत होगा अगर हम गुडविल निकालने के लिए जो प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे वो ईयरली प्रॉफिट का इस्तेमाल करें ईयरली प्रॉफिट मतलब साल के आखिरी में एक साल का प्रॉफिट जैसे 1920 है तो हमने पिछले साल का 1819 का प्रॉफिट ले लिया तो बोल रहा है ऐसा जो ईयरली प्रॉफिट होता है ईयरली प्रॉफिट लेना गलत होगा बिकॉज क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिसके वजह से या तो प्रॉफिट बहुत बढ़ जाता है या तो बहुत प्रॉफिट कम हो जाता है जिसके वजह से फर्म को लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं फ्लक्चुएशंस जो हैं कई बार अक्सर हमारे प्रॉफिट को कम ज्यादा करने का काम करते हैं और अगर हम ईयरली प्रॉफिट पे गए तो इससे हम गलत जजमेंट देंगे अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं तो जैसे मान लीजिए मुझे मैं अपना कंपनी जो है डील कर रहा हूं कि आने वाला साल दैट इज 2021 जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2020 2021 उसमें मैं अपना बिजनेस का एक पार्ट बेचूंगा अब अगर मैं उस दौरान अपने बिजनेस का कोई पार्ट बेचता हूं या सेल करता हूं तो उस कंडीशन में जो भी पार्टी मेरे से खरीदेगा वो अगर बोलेगा कि मैं आपके बिजनेस का जो गुडविल है उसको पिछले साल के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूंगा तो ये गलत होगा अब सवाल ये उठता है गलत होगा तो क्यों होगा क्योंकि देखिए हो सकता है मेरा बिजनेस इसके पहले सालों में बहुत अच्छा काम किया है लेकिन इस बार कोविड 19 के वजह से मार्केट बंद होने के वजह से मेरा जो बिजनेस है वो काफी हद तक डाउन चल रहा है तो क्या अगर कोविड 19 के वजह से मेरा बिजनेस डाउन हो गया इसका मतलब क्या ये आ, अनुमान लगाना या एजम्शन करना सही रहेगा कि मेरा परफॉर्मेंस इसके पहले साल में भी खराब था भाई मेरा परफॉर्मेंस इसके पहले साल में तो बहुत अच्छा चल रहा था ये तो अनफॉर्चुनेटली इस साल में 
कोविड 19 के वजह से मेरा मार्केट बंद होने के वजह से बिजनेस डाउन हुआ तो इसका मतलब है मैं अगर ईयरली प्रॉफिट के साथ काम करूं तो ईयरली प्रॉफिट जो है वो मुझे सही गुडविल कैलकुलेट करने में मदद नहीं करेगा तो इस वजह से हम क्या करते हैं पिछले चार पांच या छह साल वो अपने अपने डीड के अकॉर्डिंग उसमें जो लिखा जाता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं प्रॉफिट का एक एवरेज निकालते हैं एवरेज निकालने से क्या हो जाता है एक हमको नॉर्मल कंडीशन न्यूट्रल कंडीशन में हम आ जाते हैं कि लगभग फर्म कितना प्रॉफिट कमाते आई है पिछले चार या पांच साल में उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं गुडविल को निकालते हैं तो इस वजह से एवरेज प्रॉफिट को यूज किया जाता है तो बेटा एक चीज याद रखना ये जितने भी आपको नोट्स मैं यहाँ पे स्क्रीन में दे रहा हूँ अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठना और इनको अच्छे से समझना और नोट डाउन करते रहना कि इसमें क्या कहा जा रहा है बिकॉज सीबीएसई एक नंबर का जो क्वेश्चन देता है वो अक्सर कॉन्सेप्चुअल बेस दे देता है कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि आपको कितना क्लियर है तो इस वजह से आपको ये सारे पॉइंट्स की एवरेज प्रॉफिट होता क्या है कब इसका इस्तेमाल किया जाता है क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये सारे चीजें आपको मालूम होनी चाहिए तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर इसी का जो आ, एवरेज प्रॉफिट क्यों यूज किया जाता है उसी को मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख के दिया हुआ है औसत लाभ विधि क्यों यह गलत होगा यदि हम ख्याति को सिर्फ वार्षिक लाभ से संबंधित संबंध स्थापित करके करें क्योंकि कई घटनाक्रमों की वजह से या तो फर्म को अत्यधिक लाभ या अत्यधिक हानि होती है ये घटनाक्रम युद्ध आंदोलनिक समस्या हड़ताल आदि हो सकता है इन सभी कारणों के वजह से ख्याति प्रभावित होती है अतः यह कारण है कि हम औसत लाभ विधि को अपनाते हैं ये हालांकि काफी टिपिकल हिंदी हो जा रहा है लेकिन मैंने कोशिश किया जितना हो सके इसको इजी करके आपको समझा सकूं। तो अगर आपको हिंदी वर्जन नहीं समझ आता तो आप इंग्लिश वर्जन को फॉलो कर सकते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें अगला पॉइंट एडजस्टमेंट आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकालने के समय ऐसा कौन कौन सा चीजें हैं एडजस्टमेंट है जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है तो सबसे पहला है क्वेश्चन में कभी भी अगर दिया रहता है एब नॉर्मल इनकम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रेमनरेशन ऑफ पार्टनर्स ये सारे जितने भी आइटम्स हैं इन सभी आइटम्स को आप क्या करेंगे डिडक्ट कर देंगे नेट प्रॉफिट में से और वही जगह एब लॉस अगर रहता है तो उसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे अब आप बोलेंगे सर ये इनकम है तो इनकम को प्रॉफिट में से लेस और लॉस को ऐड ये उल्टा क्यों करेंगे देखिए इनकम है तो फर्स्ट फ्रेम ऑफ माइंड हमारे दिमाग में पहला चीज जो घर करता है वो ये कि एब इनकम भले क्यों ना हो लेकिन एब कहने का मतलब क्या है जो रेगुलर बेसिस पे ना हो जो रेगुलर है दैट इज द नॉर्मल जो कभी कभार होता है ओकेशनली किसी घटनाक्रम मतलब सरकमस्टेंस के वजह से हो जाता है तो उसे एब कहते हैं और एब वाली चीज जो है वो जरूरी नहीं है कि आगे भी कंटिन्यू हो इस वजह से जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम एक न्यूट्रल कंडीशन में आना चाहते हैं न्यूट्रल कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जो लगभग हमेशा आपका बरकरार रहे तो इस कंडीशन में अब नॉर्मल वाली चीजें क्योंकि कंटिन्यूएशन में नहीं रहता है तो इसलिए इनकम अगर होता है तो उसको माइनस कर देते हैं और लॉस अगर होता है या एब एक्सपेंस होता है तो उसे हम वापस ऐड कर देते हैं अब अगर इसमें एब इनकम की कुछ मैं अगर बात करूं जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं देखूं अभी कोविड नाइन्टीन के वजह से आप देखते हैं कि मास्क सैनिटाइजर्स ये सब का सेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया दैट मीन्स ऑल दोज कंपनीज दोज हु आर मैन्युफैक्चरिंग सच टाइप ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर्स दे आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिस टाइम कहने का मतलब है जो भी कंपनियां इस वक्त में मास्क या सैनिटाइजर्स बेच रही हैं तो उनकी प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गई है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सीजन या नॉर्मल ईयर ऑफ प्रॉफिट तो क्या ये प्रॉफिट कंटिन्यू बना रहेगा क्या आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं होगा ऐसा नहीं है 
कोरोना वायरस जो है वो कभी खत्म होगा उसको खत्म करने के लिए उसको निपटने के लिए पूरा विश्व जो है वो रिसर्च कर रहा है जब वो खत्म होगा तो जाहिर सी बात है ये जो अभी अचानक से जो पीक आया है कि अचानक से पूरा मास्क और सैनिटाइजर का जो सेलिंग बढ़ गया है तो वो जो है वो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और नॉर्मली जैसे लोग यूज करते थे इनको फिर वैसा यूज करेंगे कहने का मतलब है अभी मास्क और सैनिटाइजर बेचने वाली जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट क्या है एब इनकम जो कि आने वाले टाइम में जरूरी नहीं है कि ये बनी रहे तो इस वजह से अगर कंपनी को एब इनकम हो रहा है तो कंपनी क्या करेगा अपना जो भी नेट प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट में से इस एब इनकम को वो माइनस कर देगा ताकि उसको एक्चुअल कंडीशन पता चले कि अगर ये कंडीशन नहीं आता नॉर्मल सीजन चलता तो नॉर्मल सीजन में उसकी प्रॉफिट कितनी होती उसी तरह से अगर एब लॉस की बात करें तो एब लॉस में जैसे कि आप दे, देख सकते हैं जैसे अभी पूरा मार्केट पूरी हमारी इंडिया की इकोनॉमी लगभग जो है पिछले 21 दिनों से शटडाउन के कंडीशन में थी तो जिसके वजह से कई बिजनेसमैन को काफी अलग अलग सेक्टर्स में लॉस हुए हैं तो ये जो लॉस है क्या ये लॉस कंटिन्यू रहेगा नहीं ये लॉस जब तक लॉकडाउन है तब तक लॉकडाउन अगर एक बार हट जाता है तो धीरे धीरे जो है फिर से इकोनॉमी अपनी पटरी में आते जाएगी और जिसके वजह से आपकी ये जो लॉस का जो कंडीशन है ये वापस हट जाएगा और धीरे धीरे फिर से इकोनॉमी जो है प्रॉफिट मोड में आ जाएगी तो कहने का मतलब ये है कि ना तो लॉस कंटिन्यू होता है ना तो प्रॉफिट कंटिन्यू होता है तो अगर इस तरह से जो नॉन कंटिन्यूएशन मोड में काम करते हैं ऐसा कोई भी चीज होता है तो लॉस है तो उसको नेट प्रॉफिट में आप जोड़ देंगे क्योंकि इससे आपको एक्चुअल नेट प्रॉफिट का पता चलेगा और इनकम है तो उसको माइनस कर देंगे आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट देखते हैं अब एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिया है प्रॉफिट फॉर 2012 मान लीजिए 2012 का प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग लॉस लॉस बाय फायर आपका आग लग गया था मान लीजिए गोडाउन में तो दो हजार रुपए का लॉस हो गया था उस दो हजार रुपए के लॉस को खत्म करने के बाद बिजनेस की प्रॉफिट कितनी बची दस हजार लेकिन हमको पता करना है कि दो का एक्चुअल प्रॉफिट क्या है तो भाई अगर आग लगा तो आग तो 2012 में जब लगा तो वो ऐसा तो नहीं है कि हम टारगेट बना के रखते हैं कि 2012 में इतने रुपए का माल जला तो 2013 में इतने रुपए का माल जलाना है कोई इंसान कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं चाहता है दैट मींस ये जो लॉस बाय फायर है ये एब लॉस है और इस एब लॉस को अगर हमको एक्चुअल प्रॉफिट पता करना है तो वापस इस एब लॉस को एड करना पड़ेगा प्रॉफिट में ताकि हम ये पता कर सके कि हमारी एक्चुअल अमाउंट क्या है प्रॉफिट की जिसके बेसिस पे हम हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं अब हमारे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि तीन तीन नंबर में अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है थ्री मार्क्स क्वेश्चन तो देखते हैं कैसे पहला क्वेश्चन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरव मोहित एंड निखिल वॉज रुपीज वन लैख बोल रहा है कि सौरभ मोहित और निखिल ये तीनों मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं जिसका टोटल कैपिटल है मतलब इन तीनों ने मिलके पैसा जो बिजनेस में लगाया वो एक लाख रुपए है एक लाख तीनों का टोटल कैपिटल है ध्यान से ईच नहीं लिखा है अगर वन लाख के बाजू में ईच लिख देता मतलब सौरभ का पैसा भी एक लाख मोहित का भी एक लाख और निखिल का भी एक लाख The net profit of last थ्री year, पिछले तीन साल का जब net profit उठाया गया तो पता चला 2013-14 थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन में चालीस हजार चौदह पंद्रह में फोर्टी सिक्स थाउजेंड और फिफ्टीन सिक्सटीन में फिफ्टी टू थाउजेंड की नेट प्रॉफिट हुई थी जो आपको साफ दे दिया है देयर वॉज एन एब नॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड तीन हजार रुपए का फर्म को एब लॉस हो गया इन फोर्टीन फिफ्टीन एब लॉस जैसे कि अभी मैंने बताया था ऐसा लॉस जो कि को मतलब हुआ है तो वो तीन हजार रुपए का हुआ है चौदह पंद्रह में अब बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट टू इयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट थ्री ईयर्स बोल रहा है फर्म का जो गुडविल निकालना है वो दो साल के परचेस के बेसिस पे निकालना है पिछले तीन साल के एवरेज प्रॉफिट पे 
अब आप बोलेंगे दो साल के परचेस के बेसिस पे निकालना सर ये सेंटेंस जरा क्लियर नहीं हुआ तो देखिए टू इयर्स ऑफ परचेज या परचेज ईयर कहने का मतलब होता है कि जब कभी भी बायर किसी फर्म को खरीदता है रनिंग फर्म को तो उस कंडीशन में पिछला जो प्रॉफिट है उस पिछले प्रॉफिट के ट्रेंड को देखते हुए वो एक अनुमान एक एजम्शन एक एस्टिमेट करता है कि पिछला फर्म अगर इतना रुपए चालीस हजार छियालीस हजार फिर बावन हजार इतना अगर कमाया है कंटिन्यू तीन साल तक तो वो एक एस्टिमेट करता है कि फर्म को खरीदने के बाद मैं कितना कमा सकता हूं या इसी प्रॉफिट मोड को इसी एवरेज को अगर बरकरार रखना है तो वो कितने दिन तक बरकरार रह सकता है तो इसने इस क्वेश्चन में क्या माना है कि टू इयर्स मैक्सिमम दो साल जो है ये प्रॉफिट बनी रहेगी मतलब पिछले बिजनेस की जो प्रॉफिट ट्रेंड है वो बायर ने एस्टिमेट किया कि आने वाले दो साल तक ये प्रॉफिट आपका चलता रहेगा तो अब बोल रहा है कि इन दो साल के बेसिस पे पिछले तीन साल के एवरेज निकाल के आप फर्म का गुडविल कैलकुलेट करो तो फर्म के गुडविल कैलकुलेट करने के लिए देखिए अब सोल्यूशन कैसे होगा सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो देखिए एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू अब आप बचपन में एवरेज तो निकालना भाई सभी ने सीखा होगा एवरेज का चैप्टर मैथ्स में सभी ने पढ़ा होगा तो बहुत ही सिंपल है तीनों साल का जो प्रॉफिट है उनको ऐड कर दीजिए दैट इज फोर्टी सिक्स थाउजेंड देन सेकेंड ईयर की जो प्रॉफिट है उसमें फोर्टी सिक्स थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड हो जाएगा अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बिकॉज एबनॉर्मल लॉस ये कंटिन्यू नहीं होगा ये हो गया है भूलवश लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये कंटिन्यू ना हो तो ना हो मतलब हमको अगर न्यूट्रल पोजिशन में पहुंचना है तो वापस इसको क्या करना पड़ेगा एड करना पड़ेगा दैट मीन्स फोर्टी सिक्स थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड प्लस फिफ्टी टू थाउजेंड इज डिवाइड बाई थ्री डिवाइड बाई थ्री क्यों क्योंकि हमारे पास तीन साल है तो तीन से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किया तो मुझे पता चला मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है फोर्टी सेवन थाउजेंड आप सभी इसको खुद से भी कैलकुलेट करके देखिएगा देन ये एवरेज प्रॉफिट मुझे पता चल गया अब जो है गुडविल का फॉर्मूला क्या है देखिए एवरेज प्रॉफिट इन टू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज और थोड़े देर पहले हमें मैंने अभी बताया था नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज का क्या मतलब होता है एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कहने का मतलब है कि जो एवरेज प्रॉफिट आया है फोर्टी सेवन थाउजेंड वो कितने साल तक बिजनेस में बनी रहेगी आने वाले समय में उसे कहा जाता है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट आया 47,000 और हमने ये माना कि हमारी ये जो गुडविल है पिछले 47,000 की जो एवरेज प्रॉफिट है ये प्रॉफिट आने वाले दो साल तक बनी रहेगी तो आने वाले दो साल तक अगर ये प्रॉफिट बनी रहती है तो उस कंडीशन में मैं एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिए 47,000 मतलब मेरे बिजनेस का टोटल गुडविल कितना है 94,000 रुपीस का तो ये जो गुडविल है कई बार अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो गुडविल है ये किसका किसी इंडिविजुअल पार्टनर का है कि पूरे फर्म का है तो देखिए यहाँ पे हमने जो गुडविल निकालना है ये पूरे फर्म का है अगर हमें पार्टनर्स का इंडिविजुअल गुडविल निकालना है तो हम क्या करेंगे इस 94,000 को जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में बांट देंगे तो निकल जाएगा इनका इंडिविजुअल गुडविल क्लियर है बात समझ में आ गया होगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही रेयर जो है आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं लेकिन अगर पूछते हैं तो आपके ये तीन नंबर के क्वेश्चन में आते हैं चलिए इन्होंने जो कंडीशन यहाँ पे जोड़ा है वो ये ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका रेशियो है थ्री रेशियो टू रेशियो वन थ्री रेशियो टू रेशियो वन इनका शेयर दे डिसाइड टू टेक डी इन टू पार्टनरशिप इन्होंने डिसाइड किया कि हम डी को पार्टनरशिप में एंट्री देंगे कब देंगे एक अप्रैल 2017 को वन फोर्थ शेयर के लिए अब इसलिए इन्होंने क्या किया गुडविल अब निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब जब पार्टनरशिप रेशियो में चेंज होगा तब तक तो क्या करना पड़ेगा गुडविल निकालना पड़ेगा तो गुडविल निकालने के लिए हमने बोला कि पिछले चार साल का या पिछले पांच साल 
दोनों का आप एवरेज निकालो चार साल का जो एवरेज आएगा और पांच साल का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उनमें से जो ज्यादा होगा विच एवर इज हायर जिसका एवरेज ज्यादा होगा उसको थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स कहने का मतलब है उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो वही जो है माना जाएगा अब आपके दिमाग में जो आ रहा होगा कि सर ये क्या अपने मन मर्जी से होगा क्या ये अपने मन मर्जी से हम लोग जो है गुडविल को इस तरीके से कुछ भी निकाल सकते हैं तो देखिए गुडविल जो है आप थ्री टाइम्स लेना चाहते हैं फोर टाइम्स लेना चाहते हैं कैसे लेना चाहते हैं ये डिपेंड करता है सबको लेके हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया फाइव से तो आंसर आया वन मतलब हमने ये माना कि पिछले पांच साल से हम जो एवरेज प्रॉफिट औसत जो कमा रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में जो कमा रहे हैं वो कितना है अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला था एक बार पांच साल का एवरेज निकालो एक बार चार साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो अब देख लेते हैं चार साल का एवरेज कैसे तो देखिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ फोर ईयर अब चार साल की प्रॉफिट अगर बोला तो मैंने वन लैख ट्वेंटी प्लस वन लैख फिफ्टी प्लस वन लैख टेन प्लस वन टू लैख अब आपके दिमाग में आएगा कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं चार साल बोला तो सर एक काम करते वन लैख ट्वेंटी प्लस वन लैख ट्वेंटी प्लस वन लैख फिफ्टी प्लस लैख टेन कर देते हैं टू लैख को छोड़ देते हैं तो बहुत बड़े गलत फहमी में हो बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि पिछले साल से चार साल जाना पिछले साल से जैसे मेरा ये जो साल है 1920 अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो मेरा पिछला चार साल कौन सा होगा 2018-19, ये मेरे पिछले पांच साल होंगे और पिछले चार साल में अगर जाऊं तो 2018-19, ये मेरे चार साल होंगे ना कि 2014-15 से मैं काउंट करता हुआ आऊंगा तो उसी तरह से अगर मेरा जो करंट ईयर है यहाँ पे 17 बोल रहा है फर्स्ट अप्रैल 2017 तो 2017 जो है 2017 ये कौन सा वाला थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड मतलब ये हो गया 16-17 ये हो गया 15-16 ये हो गया 14-15 और ये 13-14 ये चार साल का आपको एवरेज लेना है गलत मत करना क्वेश्चन को इसलिए अच्छे से पढ़ लेना तो देखिए मेरा चार साल का एवरेज निकला वन लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड तो अब बताइए दोनों एवरेज में से किसका एवरेज ज्यादा है फाइव इयर्स का कि फोर इयर्स का नहीं सर फोर इयर्स का ज्यादा है तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा फिच एवर इज मोर अब मैं क्या करूंगा गुडविल का फॉर्मूला डालूंगा फॉर्मूला हमेशा आपको एग्जाम में लिखना है इस तरीके से गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर और परचेज तो अब हम इसको कर रहे हैं तो वन थ्री क्यों क्योंकि बोला था ना थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स कहने का मतलब है तीन गुना होना चाहिए तो वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू थ्री किए तो फोर लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो इसका मतलब मुझे पता चला कि मेरे फॉर्म की गुडविल एस पर डेट कितना है फोर लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये पूरे फॉर्म का गुडविल है और अगर आपको इंडिविजुअल पार्टनर्स का गुडविल निकालना है एक एक पार्टनर ने लगभग कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया इस गुडविल में तो फिर आप इस फोर लैख थर्टी फाइव ये जो मेथड्स हैं ये सारे चीज हमने याद होगा जब गुडविल पढ़ा था गुडविल 
जाता है क्योंकि बेटा बिजनेस का कोई भरोसा नहीं है कब आपसे कौन दगा कर जाए और कब कब आपसे कोई चीज के लिए जवाब मांगा जाए या रीजन मांगा जाए प्रूफ मांगा जाए तो इस वजह से सारे चीज के समझ में आ गया चलिए अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन जैसा दिया है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट वन ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट थ्री इयर्स बोल रहा है कि गुडविल हमें जो कैलकुलेट करनी है एट वन ईयर परचेज वन ईयर परचेज मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ वन ईयर दे दिया मतलब जो भी बायर है बायर ये मान रहा है कि जिस कंपनी को मैं खरीद रहा हूँ या जिस फॉर्म को मैं खरीद रहा हूँ उस फॉर्म की पुरानी जो ट्रेंड चली आ रही है एवरेज प्रॉफिट की वो ट्रेंड आने वाले एक साल तक और बरकरार रखेगा और उस ट्रेंड का पता करने के लिए कि कैसा ट्रेंड चला आ रहा है यहाँ पे ये किया गया कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो पिछले तीन साल का लिया जा रहा है मतलब पिछले तीन साल की जो एवरेज प्रॉफिट होगी वो हम ये मानेंगे कि आने वाले मतलब बिजनेस जो आने वाले एक साल तक उस प्रॉफिट को मेंटेन रखेगा तो अब देखिए प्रॉफिट क्या है प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वॉज रुपीज सिक्स पहले साल की प्रॉफिट छह हजार रुपए है सेकेंड ईयर ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का डबल हो जाएगा प्रॉफिट और द थर्ड ईयर द प्रॉफिट ईयर द थर्ड ईयर वन एंड हाफ टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर तीसरे साल में वन एंड हाफ टाइम्स हो जाएगा सेकेंड ईयर तो अब कैलकुलेट कर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में हालांकि रखा कुछ नहीं है ज्यादा कोई हाईफाई नहीं है लेकिन इसमें डायरेक्ट फिगर्स देने के बजाय उसने आपको जो है ट्वाइस थ्राइस इस तरीके के फिगर्स के साथ आपको उसने घुमा दिया है तो हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर एग्जामिनर या वेलोअर आप एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन जो है घुमा के देता है तो आप भी उसको घुमा के आंसर दो तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो बेटा आपने जूनियर क्लास में सिक्स सेवेंथ में आपने जब फ्रैक्शन पढ़ा था तो वहां पे आपको ट्वाइस थ्राइस के सारे वर्ड्स आपको वहां पढ़ाए गए थे तो उसी को यहाँ पे फॉलो करना है कभी भी याद रखना अगर टू टाइम्स बोले तो मतलब टू मल्टीपल हो जाएगा थ्री टाइम्स बोले तो थ्री मल्टीपल हो जाएगा टू टाइम्स को हम दूसरे लैंग्वेज में ट्वाइस भी कहते हैं थ्री टाइम्स को हम दूसरे लैंग्वेज में थ्राइस भी कहते हैं तो जितना भी ट्वाइस थ्राइस इस टाइप के चीजें या फिर किसी भी नंबर के बाजू में टाइम्स लिख के दे दे तो समझ जाना उसको मल्टीप्लाई करना है तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर पहले साल की प्रॉफिट कितनी है तो वो तो निकाल के दे दिया देखिए बढ़िया छह हजार रुपए उसको देखते हैं हमने लिख दिया सेकेंड ईयर की प्रॉफिट क्या होगी फर्स्ट ईयर का ट्वाइस पहले साल का दुगना तो फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट कितनी है सिक्स इसका डबल करके आप इसको सॉल्व कीजिए सॉल्व करने के बाद मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर को कमेंट कीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा आंसर सही ये भी क्वेश्चन जो है ये भी अभी जो क्वेश्चन करवाए हैं उसी पैटर्न से बेस्ड है तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल प्रैक्टिस तो एक बार मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार मैं फिर 
से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन जो भी टॉपिक्स में करवा रहा हूँ स्टार्ट करूंगा जिसमें आपको क्वेश्चंस जो है बुक के मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑनलाइन क्लास के थ्रू मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लास के लिए तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो मैं जल्दी आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो सेकेंड मैथड है उस पर मैं 